Muy bien, banda, hay varias formas de jugar esta cosa, ya sea utilizando los Joy-Cons para la Nintendo Switch, ya sea utilizando un dispositivo móvil para la aplicación del Just Dance Controller, o ya también utilizando un PS Move o una Kinect para la Xbox. Eh, yo voy a descartar el PS Move porque nunca he usado uno de esos, así que solo me voy a centrar en el Joy-Con, el dispositivo móvil y la Kinect. Eh, la Kinect tampoco la tengo aquí conmigo, pero les voy a poner una foto, la tengo guardada por ahí. Muy bien, ahora sabiendo esto voy a explicar... Eh, obvio cuál es la mejor forma de jugarlo a nivel personal Si ustedes tienen una opinión diferente Ya saben, déjenla en los comentarios Yo la leo y pues para ver qué tal A ver si, si me convence Muy bien, ya dicho esto Comencemos de una vez Ok, vamos a empezar con los Joy-Cons de la Nintendo Switch Ventajas tenemos que son chiquitines y te lo puedes llevar a todos lados y jugar donde quieras con tu Nintendo Switch en modo portátil. Puedes jugar en la calle, yo no te lo recomiendo. Eh, puedes jugar en, en, en donde quieras básicamente conectando esto ya puedes bailar. Ta 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 Otra ventaja. <coughs> Coño. Otra ventaja es que no necesitas un espacio muy grande para jugar. Bastaría con un cuartitón que esté lleno de muebles mientras tengas tú tu espacio personal para moverte el joy con hacer su trabajo espectacular otra eh, muy bien vamos a decir una desventaja para no hablar solo maravillas es que el sensor siento que le falta un poco porque eh, cuando le estoy usando y hago no sé una especie de movimiento por ejemplo hago así igualito que el personaje que sale allí me dice good o me dice ok o sea, lo, lo hice muy bien, lo hice bien y me marca ok o good en vez de perfect, por favor, eh, yo están lo estoy haciendo bien. Pero no, eh, el sensor le falta un poco. Eh, otra desventaja puede ser, es que tal vez no sea de desventaja, sino tal vez el modo en el que necesitas otra persona para jugar. Obviamente, de por sí, el Nintendo Switch te puede traer para dos, perso para dos personas, dos, dos personas que quieran jugar. Pero si quieres, no sé, eh, jugar de modo de seis personas... Necesitarás cuatro Joy-Cons más. Y, lo, y la Kinect, perdón, que estoy hablando. Y el Nintendo Switch no te da la opción de mezclar controles. Es decir, jugar con dos con Joy-Con y jugar dos con, no sé, con tu teléfono. No te lo ofrece. Fijo, tenés que jugar ya sea con estos o con tu teléfono. Ya sea, no hay, no hay controles mixtos. Eh, desventajas, eh, la batería no creo que sea una desventaja. No creo que aguantes unas tus cinco horas bailando. Eso sería imposible. Bueno, ahí, bueno. Mejor no digo nada porque yo a veces he jugado eso Terminando de hablar con los Joy-Cons Vamos a lo que es el dispositivo móvil Y esta maravilla que llegó en el 2014 Si no estoy mal, 2014, 2015 Esta cosita, guay, no enfoca esta cosa Mi cámara es muy patuela Pero eh, a lo lejos se ve el... Uh, no se ve muy bien Bueno, me, me refiero al Just Dance Controller Ventajas Lo puedes descargar en cualquier dispositivo que tenga Android o que tenga iOS Desventajas Estás jugando te puede ir volando el teléfono Ya me ha pasado una vez Así que lo digo Y una vez que eso es una desventaja Y no se siente muy bien Que digamos para el teléfono Ventajas eh, Puedes jugar hasta dentro de seis personas sin, sin ningún problema Por así decirlo No es como el Joy-Con Que necesitas seis Joy-Cons Para que todos puedan jugar Desventajas Necesitas fijo Una red Wi-Fi Para que todos estén conectados Si no hay red Wi-Fi No se puede utilizar esta cosa Es decir Tienes que tener red Wi-Fi Y una conexión a internet Fijo Eso va de cajón Si no No lo puedes utilizar eh, Ventajas eh, Esta ventaja es como la del Nintendo Switch Porque eh, la puedes Puedes jugar esto En un espacio pequeño No necesitas un gran salón Para jugar A ah, otra cosa Ya había mencionado Que se te puede caer El teléfono de las manos Si no tienes mucho cuidado Eso nos da un plus Para lo que es los Joy-Cons porque los Joy-Cons traen un pequeño segurito que puedes a, pues, amarrarlo a tu muñeca para que no se te vaya volando. Eh, no hay más ventajas y desventajas, por así decirlo. Ahora toca como que el modo de juego. Siento que el dispositivo móvil, dependiendo, eso sí, va dependiendo de la tecnología del teléfono, va a funcionar el sensor de movimiento. O sea, cuando estoy bailando me marca, a veces sí me marca como que esto, esto está mal hecho, pero sí está bien hecho. Pero siento que está un poquito más nivelado de lo que es el, el Joy-Con. Eso sí, va dependiendo de la tecnología del teléfono. Si estás jugando en un Pixie, tal vez sí te falle un montón a la hora de moverte. Y el último, pero no menos importante, el Kinect. Eh, no lo tengo aquí conmigo, pero no importa. Les voy a poner un PNG de ejemplo. Ventajas. Ventajas, ventajas, ventajas. Tenemos, puedes jugar 
con 6 personas sin necesidad de dispositivos extra. Solo bastaría con un Kinect nada más. Una desventaja es que necesitas mucho, mucho espacio para que el sensor grave detecte todo tu cuerpo por completo y tener una experiencia eh, es satisfactoria, tampoco la mejor pero sí una satisfactoria Una ventaja, que el sensor es muy preciso Utiliza todo tu cuerpo, todo tu esqueleto lo va a detectar Y pues eh, si no lo haces bien de tal forma, si sí te castiga El sensor no es 100% perfecto Hay veces en las que uno está parado sin hacer nada y te pone perfecto O sea, es, es como, eh, no sé qué te pasa aquí Nick, pero... Eh, fíjate bien, yo no estoy haciendo nada y me estás poniendo, me estás poniendo perfecto. ¿Qué te pasa? Otra ventaja es que el sensor, es, bueno, sí, el sensor creo que es el más preciso entre los tres que he mencionado, porque me he dado cuenta en los torneos que se han dado de Just Dance, eh, los que siempre tienen Kinect van a la delantera. Los que usan Kinect siempre van a ganar, siempre van ganando, siempre van en los primeros lugares. Así que eso sería una ventaja. Desventaja es que eso, bueno, dependiendo. Yo ocupo ahorita lo que es una Xbox One X y para poder utilizar el Kinect ahí necesito un adaptador extra. Eh, si tuviera la Xbox 360, que estoy hablando Xbox One, but solo bastaría con conectarlo nada más. Y creo que esas serían todas mis ventajas y desventajas de la, de la Kinect. Ahora, en lo personal, ¿cuál me gusta más? Estoy muy indeciso porque estoy entre la, entre la Kinect... O los, eh, los Joy-Cons de la Nintendo Switch. Porque hay veces en las que quiero jugar, pero no tengo mucho espacio. Y pues, ah, bueno, me voy, a, me voy con, la, con los, con los Joy-Cons. Pero hay veces en las que quiero jugar de manera tryhard y quiero utilizar el Kinect. Así que estoy entre esos dos. El dispositivo móvil, eh, no mucho. Porque eh, me da algo de desconfianza de que lo vaya tirando. Que, de, 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 de que lo tire. Y eso sí, no, 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 no me like. Si me tuviera que decidir por uno, sería... Ah, me voy por... El Kinect. Lo siento, Joy-Con, pero el Kinect fue la razón por la cual quise, quise tener un Xbox. Jugar eh, Just Dance 2014 fue el primero que jugué. Y dije, bueno, que era una mejor experiencia. Me documenté un poco y dije, bueno, el Kinect es una buena opción. Me va a dar lo que necesito sin necesidad de tener eh, artefactos o accesorios extra. Así que yo me voy por la Kinect, ya lo dije. Si ustedes tienen una opinión diferente, ya saben. Déjenla en los comentarios, yo la leo con gusto porque para eso estoy acá. Y pues esto sería todo por este video, espero que les haya gustado mi pequeña comparación y pues mi pequeña decisión para ver cuál es mejor. Así que de un pulgar arribita, suscríbanse y hasta la próxima. Adiós.